Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwas today. Seven at the end of the year. Zia Gold and Diamonds. The purest bond. Opposite SBI Main Road, Trikaripur. Didi Electrical and Hardwares Railway Station Road Palayangadi Ora Home Center Ora Oru Vidu Punarjani Yoga Counseling and Meditation Study Center Palayangadi അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പാവങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം ആറായിരം രൂപ യു ഡി എഫിന്റെ വാഗ്ദാനം നെറ്റ് വൺ ന്യൂസവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജീവിക്കാനായി സമരം നടത്തുന്ന കർഷകരെ ഭീകരന്മാരെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന മോദി ഗവൺമെന്റ് ഇതിലും വലിയ രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്യാനില്ലെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രാമന്തലി കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അടഞ്ഞുകിടന്ന സംസ്ഥാനത്തെ തിയേറ്ററുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി മലയാള സിനിമാ വ്യവസായം ഗംഭീരമാക്കാൻ ആദ്യം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം നടത്തിയത് തമിഴ്നടൻ വിജയുടെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം മാസ്റ്റർ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമെത്തുന്ന മലയാള സിനിമ ജയസൂര്യ നായകനാകുന്ന വെള്ളം മാസ്റ്ററിന് ലഭിച്ച വലിയ സ്വീകാര്യത മലയാള സിനിമയ്ക്കും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സിനിമാ ലോകം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് കായകൽപ പുരസ്കാരം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ കായകൽപ പുരസ്കാരത്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്നും അർഹത നേടി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മലിനമായ നദികൾക്ക് പൊതുജീവൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ ജില്ലയിൽ രണ്ടു നദികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടെയും സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ചെറുതാഴം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പരിയാരം പഞ്ചായത്തുകൾ സംയുക്തമായി യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് പ്രസ് പരിപാടി കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറ് കൊയോങ്കര പാടശേഖരങ്ങളിലെ കർഷക ദുരിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത മഴയിൽ കയറിയ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകാത്തത് മൂലം ഏക്കർ കണക്കിന് നെല്ലുകൾ വെള്ളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ വയറിംഗ് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മണ്ണിൽ ചോരനീരാക്കി പൊന്നുവിളയിച്ച് എടാട്ട് ചെറാട്ടെ ഒരുമ സ്വയം സഹായം സംഘം പ്രവർത്തകർ ഒരുമയുടെ കൃഷി പഴയകാല കാർഷിക സംസ്കാരം വീണ്ടെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പ്രേരണ കൂടിയാകുന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രാമന്തളി കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സമരത്തോളം ജനകീയ പിന്തുണ ലഭിച്ച മറ്റൊരു സമരം ഉണ്ടായി കാണില്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും സമരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ കൊണ്ട് മോഡി സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ എരിഞ്ഞുതീരും ജീവിക്കാനായി സമരം നടത്തുന്ന കർഷകരെ ഭീകരന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മോദി ഗവൺമെന്റ് ഇതിലും വലിയ രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്യാനില്ലെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ള കൃത്യമായ കർഷക സമരത്തിൽ 
केंद्र सरकार कर्षक द्रोह नये स्वीक सुभिषक पद्धति कर्षक सहायक नये सरकार अद्चेत चमकृष्ण अद्यक्षता वह सीपीएम जिला सैक्टेट अंगं टी ए मधुसूदन जिला कमिटी अंगं वि नारायण एरिया सैक्टरी वि कुकृष्ण के राघवन एम राघवन के वि ललि शशिवटकोवल पी वि दास जयन इक्बल पॉपुलर ए वि लेजु पी शईमा तुंगसूरो कोविड व्यापनते अटंकड़ा तेटर प्रवर्ती मलया सीमा व्यवसाय गंभीर आद्यम तीयटर प्रदर्शन तमिना विजय बिग बज चिंत्र वय्यूर मूंदोम तीयटर सीम प्रदर्शिप कोविड कल तो तीयटर अटंकड़ा नींम इंतन सीमें संभव आद्य सूपर तार चिंत्र अद्धे साधारण विजय चिंत्र लाल पब्लिटी इंटे चिंत्र लू सूपर हिट चिंत्र कैदी की शेष लोकेश कनकराज चिंत्र विजय विजय सेंदुपति आद्य चिंत्री कारण सीमा प्रेमी आवेश वर्ष तो नींद का शेषटर प्रवेशिपूर प्रिय विजय विजय सेंदुपति चिंत्रे वाली आराधक प्रवाह मीयटर एल आराधक तृप्ति चिंत्र आद्य प्रति लाद षो टिकट पटिण कड़ टिकट आराधकर पय्यूर विजय ऐसा आद्य षो का तमिना स्वदेश निरवधि पेरान पय्यूर आद्य प्रदर्शन विजय 
അത് നമ്മൾ അത് ഇത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ വിജയിന്റെ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടോ ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പോലെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ആഗ്രഹമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി ദിവസവും മൂന്ന് ഷോകൾ വെച്ചാണ് പ്രദർശനം നടത്തുക രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് വരെയാണ് തിയേറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം ഹാൾ മുഴുവൻ ശുചീകരിച്ചും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയുമാണ് തിയേറ്ററുകൾ പ്രദർശനത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ പരസ്യത്തോടും വിജയുടെ ഫോട്ടോയും പതിച്ച ഡ്രസ്സുകൾ ധരിച്ചെത്തിയ ആരാധകരും പത്തു മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഒരുങ്ങിയ സിനിമാ പ്രദർശനത്തിന് ആവേശം തന്നെയായിരുന്നു കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചായിരുന്നു പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമയും പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്നുണ്ട് ജയസൂര്യ നായകനാകുന്ന വെള്ളമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമെത്തുന്ന മലയാള സിനിമ മാസ്റ്ററിനും ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത മലയാള സിനിമയ്ക്കും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാ ലോകമുള്ളത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് കായകൽപ പുരസ്കാരം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ കായകൽപ പുരസ്കാരത്തിനാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി അർഹത നേടിയത് ദേശീയ തലത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച പൊതുജനാരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കായകൽപ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ കായകൽപ പുരസ്കാരത്തിനാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി അർഹത നേടിയത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈനായി നടന്ന ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തി താലൂക്ക് ആശുപത്രികളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക മലിനമായ നദികൾക്ക് പൊതുജീവൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ ജില്ലയിൽ രണ്ടു നദികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ജലവിഭവ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളായ കിഡ്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നദികൾ ശുചീകരിക്കുന്നത് കുപ്പം പുഴയും കൗവായി പുഴയുമാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വലിയ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഇരുപുഴകളെയും കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കവ്വായിപ്പുഴയിൽ കവ്വായി വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ശുചീകരിക്കുന്നത് പുഴയുടെ പലയിടങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റ് മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ കവ്വായിപ്പുഴയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ജലവിഭവ വകുപ്പാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുറമെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ശുചീകരിക്കേണ്ട നദികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നദികൾക്ക് പൊതുജീവൻ നൽകുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്ന ഓരോ നദികളുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത മാസം അവസാനത്തോടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുത്ത നദികളിലെ മലിനീകരണത്തിനുള്ള കാരണം എങ്ങനെ നദിയെ ശുചീകരിക്കാം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടാകും വകുപ്പ് തല ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തുന്നത് നിലവിൽ വലിയ തോതിൽ മലിനമാകാത്ത കവ്വായി പുഴ പോലുള്ള പുഴകളെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാം എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നത് കവ്വായി പുഴ ശുചീകരിച്ച് മനോഹരമാക്കുന്നതോടെ കവ്വായി ടൂറിസം പദ്ധതി കൂടുതൽ മികവുറ്റതാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടെയും സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ചെറുതാഴം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പെരിയാരം പഞ്ചായത്തുകൾ സംയുക്തമായി യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനമായി പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബ് സൻസാർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് ദ പ്രസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപാര സമുച്ചയങ്ങൾ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലും പരിയാരം പഞ്ചായത്തിലുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രദേശത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളും കൈകോർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള പരമ്പരാഗത ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സായ അലക്യംതോട് അതിന്റെ നിലവിലുള്ള ജൈവാവസ്ഥ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സമഗ്രമായി നവീകരിക്കുവാനും വഴിയാത്രക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കാനും തദ്ദേശവാസികൾക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാനുമുള്ള ടേക്ക്
ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ മുന്നോട്ട് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നതാണ് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അവ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എന്താ വേണ്ടത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അവരുടെ വീടുകളിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മുപ്പത് രൂപ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കുടുംബങ്ങൾ ഈ കാശാർക്കും കൊടുക്കും പൈസ കൊടുക്കാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട് ചില എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി കത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ നാട്ടുകാർ വലിയ അപകടം സൃഷ്ടിക്കേണ്ട പുതിയ കാര്യമാണ് വയലപ്ര പാർക്കിന് ശേഷം ചെറുതാഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു മികച്ച പദ്ധതിയായി ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതുകൂടാതെ ഹൈവേ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിലാത്ര ബസ് സ്റ്റാൻഡും വ്യാപാര സമുച്ചയങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാവുന്നതിനാൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുവാനും പിലാത്രയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുമായി വിദഗ്ധരടങ്ങിയ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പഞ്ചായത്തിലെ കൃഷിഭൂമി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കാർഷിക മേഖലയിലും അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് നിരവധി കർമ്മ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്നത് പരിയാരം എന്നായതിനാൽ പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് എല്ലായിടത്തും കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ വ്യക്തമാക്കി പദ്ധതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പാലുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നട്ടുൽപാദന ശേഷിയുള്ള പശുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ പശുക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി കാർഷിക മേഖലകൾ കൂടുതലായുള്ള കടന്നപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ സമഗ്ര കാർഷിക വളർച്ച ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു മാലിന്യ നിക്ഷേപം തടയുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ദേശീയ പാതകളിലും സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യവും പഞ്ചായത്തിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി കുപ്പംപുഴയെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ടൂറിസം പദ്ധതികൾ കൂടുതലായി നടപ്പാക്കുകയാണ് പരിയാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ടി ഷീബ മീറ്റ് ദ പ്രസ് പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുൻ ഭരണസമിതി നടപ്പാക്കിയ കർമ്മ പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ തുടരുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു മാലിന്യ നിക്ഷേപം തടയുന്നതിന് പ്രദേശവാസികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക കർമ്മസേനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുമെന്നും ടി ഷീബ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി പത്മനാഭൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ബാബുരാജൻ പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ആർ ഗോപാലൻ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി പ്രണവ് പെരുവാമ്പ ട്രഷറർ അനിൽ പുതിയ വീട്ടിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പതിനഞ്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര അപ്രതീക്ഷിത മഴയിൽ കയറിയ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകാത്തത് മൂലം കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറ് കൊയോങ്കര പാടശേഖരങ്ങളിലെ വിളഞ്ഞ നെല്ലുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പത്തേക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്തെ നെൽകൃഷിയാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത് ഉപ്പുവെള്ളത്തെ ആയിരുന്നു രണ്ടാം വിള കൃഷി ഇറക്കുമ്പോൾ കുണിയനിലെ കർഷകർ പേടിച്ചിരുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളം തടയുന്നതിന് കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറേപ്പുഴയിൽ ഒരു വർഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയ തടയണ നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചിരുന്നു കൃഷി നശിക്കുമെന്നായപ്പോൾ കർഷകർ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങി മണൽച്ചാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തടയണ നിർമ്മിച്ചു ഈ വർഷമെങ്കിലും കൃഷി രക്ഷപ്പെടുമെന്ന സമാധാനത്തിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് നിനച്ചിരിക്കാതെ ശക്തമായ വേനൽ മഴയെത്തിയത് വടക്കുഭാഗത്ത് നിന്ന് ശക്തമായി ഒഴുകിയെത്തിയ വെള്ളം തോടിന്റെ കരകവിഞ്ഞ ഇരുഭാഗത്തെയും വയലുകളിൽ വ്യാപിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും വെള്ളം ഇറങ്ങിയില്ല രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ കൊയ്യാൻ ഭാഗത്തിലായ നെൽക്കതിരുകളാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇവ കൊയ്തെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു അതിവർഷം മൂലം ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ ഒന്നാം വിള കൃഷിയും നശിച്ചിരുന്നു തുടർച്ചയായി വിളനാശം നേരിടുന്ന കർഷകർക്ക് അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കണമെന്നാണ്
കാസർഗോഡ് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിൽ തോലിക എന്ന പേരിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ വലിയോർമ്പ് പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ വലിയോർമ്പ് പഞ്ചായത്തിനകത്ത് തീരദേശ പഞ്ചായത്താണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ പൊതുവേ നമുക്കറിയാം ഫണ്ടിനത്തിന് ഓൺ ഫണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പഞ്ചായത്തിനകത്ത് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ എ ഡി എം സി ഹരിദാസ് ബി മുഖ്യാതിഥിയായി എ ഡി എസ് സെക്രട്ടറി ഇ കെ സിന്ധു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇ കെ ബിന്ദു ജബ് കഫെ ഡയറക്ടർ രാജേഷ് എം വി രാധിക എ വി അജിത കെ ശ്രീജ സുകന്യ ലീന തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികൾ നടത്തിയാൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് മറ്റ് ബാനറുകൾ വിവിധ നെയിൻ ബോർഡുകൾ എന്നിവ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി മുതൽ നിർമ്മിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കാസർഗോഡ് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജോബ് കഫെ പരിശീലനം നൽകുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാണ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് യൂണിറ്റ് ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകളാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും സാധ്യമാകുന്നത് എം എൻ ആർ ഇ ജിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന എല്ലാ വർക്കുകൾക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് നിർബന്ധമാണ് ഇത് ഇത്തരം യൂണിറ്റുകൾക്ക് ജോബ് ഗ്യാരണ്ടി ഉറപ്പു നൽകുന്നു സ്ത്രീകൾ അധികം കടന്നു ചെല്ലാത്ത ഈ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ടി ടി സുരേന്ദ്രൻ എ ഡി എം സി ഹരിദാസ് ബി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പരിശീലനം നൽകിയത് ജോബ് കഫെ സ്കിൽ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് ജോബ് കഫെ ഫാക്കൽറ്റികളായ അജേഷ് രവി ലജേഷ് ധൻരാജ് എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു സംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമായ തുടർ മോണിറ്ററിങ്ങിനും മറ്റ് സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾക്കും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജോബ് കഫെ ഡയറക്ടർ എ വി രാജേഷിനെയാണ് വളയിട്ട കയ്യിൽ ജില്ലയിൽ വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെൺകൂട്ടായ്മ ഒരുക്കുന്ന ഇത്തരം ബോർഡുകൾക്കും എഴുത്തുകൾക്കും മനോഹാരിത ഒട്ടും കുറവില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വ്യത്യസ്തമായ മാർഗത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജില്ലാ വ്യാപകമായിട്ട് സി ഐ ബി സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡിനെ നമ്മൾ രംഗത്തിറങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജില്ലയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മൾ കോടികൾ ഒരു കോടിയിൽ പരം വർക്കോറുകളും അതുപോലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് സംരംഭകർ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കിടയിലുള്ള സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ഈ സി ഐ ബിയിലൂടെ സാധ്യമാകും എന്ന് കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം മറ്റ് ബോർഡുകൾ ബാനറുകൾ എന്നിവയും ഇവരുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമെന്ന് നിലവിൽ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുവഴി പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ജില്ലയിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം സ്ത്രീകളാണ് ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ എടാട്ട് ചെറാട്ടെ ഒരുമ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി വരുന്ന കൃഷി പഴയകാല കാർഷിക സംസ്കാരം വീണ്ടെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരു പ്രേരണ കൂടിയാവുകയാണ് ഒരുമ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ പതിനെട്ട് പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ണിനി കുളിരണിയിക്കുന്ന ഈ കൃഷി ഒരുക്കിയത് കോവിഡ് കാലത്ത് ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ജോലിയുള്ളവർ സമയം കണ്ടെത്തിയുമാണ് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാർഷിക സംസ്കൃതി വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഒരുമ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ ഈ പതിനെട്ടോളം വരുന്ന പ്രവർത്തകർ കേരള സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക വികസന കാർഷികക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ലീഡ്സ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവർ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് പയ്യന്നൂർ കോളേജിനോട് ചേർന്നുള്ള തരിശു ഭൂമിയിലാണ് ചോര നീരാക്കി ആറുമാസം കൊണ്ട് ഇവർ പൊന്നു വിളയിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതോളം വാഴക്കന്നുകൾ നട്ട ഇവർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പന്നിശല്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവർ കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് വാഴകൾക്ക് ഊന്നു വടിയായി കുത്തിയ വടികൾ കാടുകളിൽ കയറി കൊത്തിയെടുത്തതും മറ്റ് പരിചരണങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുമയുടെ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗൾഫ് വ്യവസായി പുളുക്കുൽ രാജൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ രണ്ടര ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് വാഴകൃഷി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളവെടുപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വാഴക്കൂമ്പ് വിളവെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് വാഴക്കൂമ്പ് വാങ്ങാനായി കൃഷിയിടത്തിലെത്തിയത് കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരുമയുടെ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉഴുന്ന് കൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ സ്ഥലത്ത് മധുരക്കിഴങ്ങ് കൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കപ്പ കൃഷിയായിരുന്നു കപ്പ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഉഴുന്നയുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം പിന്നെ നെൽകൃഷി പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നെല്ല് ആദ്യത്തെ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വിളയുടെ നെല്ലിൻ്റെ ഇത് ഏകദേശം പാകായി വരികയാണ് വഴുതന പച്ചമുളക് തക്കാളി ഉഴുന്ന് മധുരക്കിഴങ്ങ് നെല്ല് പച്ചച്ചീര ചുവന്ന ചീര മത്തൻ കുമ്പളം തുടങ്ങി എല്ലാവിധ കൃഷികളും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വിളയിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഇവർ വിത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് മധുരക്കിഴങ്ങ് നെല്ല് ഉഴുന്ന് എന്നിവ വിളവെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് കാട്ടുപന്നിയുടെ ശല്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തുണി കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചാണ് ഇവർ കൃഷി സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നത് ഒരാഴ്ചകാലം മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട കർഷകർ തങ്ങളുടെ അവകാശത്തിനായി ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിഞ്ഞ് ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒന്നോർക്കുക കർഷകരും കാർഷിക വിളകളും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരില്ലെന്ന നഗ്നമായ സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന കർഷകർക്ക് സഹായങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ നിലനിർത്തേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെയും ഒപ്പം ജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യമാണ് പഴയകാല കാർഷിക സംസ്കൃതി വീണ്ടെടുക്കുകയും ഒപ്പം പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് കാർഷിക സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരുമ കൂട്ടായ്മ ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനോടൊപ്പം അനൂപ്പെരുമോ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ വയറിംഗ് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു സി എ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പയ്യന്നൂരിലും സി എ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സി എ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയറിംഗ് തൊഴിലാളികളെ വഴിയാധാരമാക്കരുത് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ കരട് നിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കുക നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സമ്പ്രദായം നിലനിർത്തുക വയറിംഗ് തൊഴിൽ മേഖല വൻകിട കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് അടിയറ വെക്കരുത് തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി എ ടി യു ഏരിയ ട്രഷറർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തിയെട്ടോളം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ധനവില കുത്തനെ ഉയരുന്നു ആഗോളതലത്തിൽ അസംസ്കൃത ഇന്ധനവില കുത്തനെ ഇടിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ പകൽക്കൊള്ള ഇന്ധനവില വർധനവ് ഉപ്പു തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില ഉയർത്തുമെന്നിരിക്കെ എവിടെ നിന്നും പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഉയരുന്നുമില്ല സാധാരണക്കാരെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലാൻ ഇന്ധനവില ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില കുത്തനെ ഇടിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇടവിട്ട് എണ്ണ വില ഉയർത്തുന്നത് ബുധനാഴ്ച പെട്രോളിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസ വർദ്ധിപ്പിച്ച് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ നാല് പൈസയിലെത്തുകയും ഡീസലിന് പതിനേഴ് പൈസ വർദ്ധിപ്പിച്ച് എഴുപത്തി ഒമ്പത് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയിലെത്തുകയും ചെയ്തു പൈസയുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർധനവായതിനാൽ ആരും അത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നതാണൊരു വസ്തുത സർക്കാരുകൾ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതും സാധാരണക്കാരനെ വിലയ്ക്കുന്നു ഇന്ധനവില വർധനവ് ഉപ്പു തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില ഉയർത്തുമെന്നിരിക്കെ എവിടെ നിന്നും പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഉയരുന്നുമില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ
വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞുമംഗലം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരം അടുക്കാടൻ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയറിംഗ് തൊഴിലാളികളെ വഴിയാധാരമാക്കാതിരിക്കുക സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ കരട് നിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കുക നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സമ്പ്രദായം നിലനിർത്തുക വയറിംഗ് മേഖല വൻകിട കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് അടിയറവെക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഐയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയറിംഗ് തൊഴിലാളികൾ കുഞ്ഞുമംഗലം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയത് വളരെ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നടപടിയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ സർക്കാർ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നടപടിയെ എതിർത്തു തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ പി പി സത്യൻ പി ബാലൻ സുരേന്ദ്രൻ വി ഷാനി തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാർഡായ സുരഭി നഗറിൽ കർഷകർ കൃഷി ചെയ്ത നെൽകൃഷി വിളവെടുത്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ വി സരോജിനിയുടെ കൃഷിയിടത്താണ് കൃഷിയിറക്കിയത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാർഡായ സുരഭി നഗറിലെ അൻപത് സെന്റോളം സ്ഥലത്താണ് പ്രദേശ കർഷകർ നെൽകൃഷി ചെയ്തത് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് തരിശുരഹിത ഭൂമി ലക്ഷ്യമിട്ട് നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചത് വെള്ളം കയറി തരിച്ചിട്ട് കിടന്ന പ്രദേശത്ത് മുണ്ടൻ വിത്താണ് കൃഷിയിറക്കിയത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ ശാരിക ടീച്ചർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എസ് സന്തോഷ് എ വി ശശിധരൻ കെ വി രാജീവൻ എം വി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇത്തരത്തിൽ വാർഡിലെ കർഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത് സെന്റോളം സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞൾ കൃഷിയും നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മാടായി ശ്രീ തിരുവർക്കാട്ടുകാവിലെ മൂത്തപിടാരർ എ പി കേശവൻ മൂത്തപിടാരർ നിര്യാതനായി സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരികത്തെ നിരവധി പേർ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ഉത്തര കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് മാടായിക്കാവിലെ ദേവിയുടെ തിടമ്പ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം ശിരസിലേറ്റാൻ നിയോഗം ലഭിച്ച ക്ഷേത്രസ്ഥാനികനാണ് ചൊവ്വാഴ്ച അന്തരിച്ച എ പി കേശവൻ മൂത്തപിടാരർ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികം പൂരോത്സവ വേളകളിൽ കാവിലമ്മയുടെ തിടമ്പെഴുന്നെളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച കാർമ്മികനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പൂരോത്സവത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങായ തെക്കിനാക്കിൽ കോട്ടയിലേക്കുള്ള തിടമ്പെഴുന്നള്ളത്തും പൂരോത്സവ നാളിൽ മാടായി വടുകുന്ത തടാകത്തിൽ നടക്കുന്ന പൂരംകുളിയും ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളാണ് പൂരംകുളി ദിവസം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവ ചടങ്ങുകൾ കോവിഡ് കാലത്തിന് മുൻപുള്ള പൂരക്കാലം വരെ നിർവഹിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പേർ ഇദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു എ പി ശോഭനയാണ് ഭാര്യ ജിഷ്ണു ശ്രീഷ വാണി എന്നിവരാണ് മക്കൾ ജയചന്ദ്രൻ സോമൻ കൂത്തുപറമ്പ് സ്നേഹ എന്നിവർ മരുമക്കൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിലാത്തറ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സമരവും പിലാത്തറ ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനവും നടത്തി സി എ ടി യു മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഐ വി ശിവരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയറിംഗ് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലാത്തറ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സമരവും പിലാത്തറ ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനവും നടന്നു ഇ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് എസ് എസ് സി ഐ ടി യു മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഇ വി ഗണേശൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വ്യവസായികളായും വീട്ടുകളായും വിൽപ്പന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് 
അതീവ ഗൗരവതരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഷോമി അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആശാവർക്കർമാർക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർനെറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പരിശീലന പരിപാടിയായ ഇ ആശ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പിലാത്തറ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്നു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇ ആശ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വി വി പ്രീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ യു രാധ അക്ഷയ ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ ഹീരേഷ് ആർ പിലാത്തറ അക്ഷയ കേന്ദ്രം സംരംഭകൻ എം സതീശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ജില്ലാ ടെന്നിക്കോയ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരേതനായ എ രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഇടയിലേക്കാട് പ്രിയദർശിനി ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു ടെന്നിക്കോയ്റ്റ് ജില്ലാ ക്യാമ്പ് സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി അശോകൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കായിക താരങ്ങളെ അനുമോദിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി ധനഞ്ജയൻ മാസ്റ്ററുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങിൽ ഫുട്ബോൾ കോച്ച് കെ വി ഗോപാലൻ കെ വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ കെ പി സരോജന ടീച്ചർ കെ വി ബാബു മാസ്റ്റർ നിശാന്ത് കുമാർ പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി കെ വി ബിജു എം ലക്ഷ്മണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള സി എ ടു കരിവള്ളൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കരിവള്ളൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തി ധർണ ഓഫീസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി പി സൂരജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയറിംഗ് തൊഴിലാളികളെ വഴി ആധാരമാക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ കരട് നിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കുക നിലവിലുള്ള ലൈസൻസ് സമ്പ്രദായം നിലനിർത്തുക ഈ മേഖലയിലേക്കുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം തടയുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് തൊഴിലാളികൾ കരിവള്ളൂർ ബസാറിൽ നിന്ന് പ്രകടനമായാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിലെത്തിയത് തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ടി പി സൂരജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കറണ്ട് ബില്ല് കൂടിയത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ വയർമാന്മാരുടെ ജോലി സുരക്ഷയെ തീർത്തും അപകടത്തിലാക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ കരട് നിർദ്ദേശം പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിലവിലെ കണക്കൽ ലോഡിനനുസരിച്ച് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്ന ക്രമത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചടങ്ങിൽ സുധീർ എം ജി അധ്യക്ഷനായി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ പി വി ശ്രീജിത്ത് മധു സന്തോഷ് കെ വി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിലെ അംഗമായ മരണപ്പെട്ട മുരളീകൃഷ്ണന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി തിരികെ എൺപത്തി എട്ട് സഹപാഠി കൂട്ടായ്മ പേരൂൾ കിഴക്കേക്കര അഞ്ജലി വിദ്യാനികേതന്റെ അംഗങ്ങളായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട അവശ്യവസ്തുക്കൾ കൈമാറി കിഴക്കേക്കര അഞ്ജലി വിദ്യാനികേതനിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ശുചീകരണ വസ്തുക്കൾ ബക്കറ്റുകൾ മഗ്ഗുകൾ പ്രഷർ കുക്കറുകൾ എന്നിവ തിരികെ എൺപത്തി എട്ട് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമ്മാനിച്ചു തിരികെ എൺപത്തി എട്ട് സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത് കുമാർ മുരളീകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണം നടത്തി വനിതാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ശ്രീകല സി പി രമ വി വി സീമ ഗീത ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സാധനങ്ങൾ അഞ്ജലി വിദ്യാനികേതനിലെ സിസ്റ്ററിനും കുട്ടികൾക്കുമായി കൈമാറി ട്രഷറർ ജയപ്രകാശൻ ഹരിത രമേശൻ പ്രകാശൻ വി വി മനോജ് രാജ്കുമാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കവിമണ്ഡലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുഗതകുമാരി സ്മൃതിമരം നടിയിൽ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്നു പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സുഗതകുമാരി സ്മൃതിമരം നടീൽ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കിളികൾക്ക് കുടുനീർ പദ്ധതി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ വി രവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങ് നടത്താൻ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത് 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും ഒക്കെ ഈ അക്ഷരത്തിനും ഒക്കെ ഈ ആരോഗ്യം സംഭരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സമാനമായി മൂന്ന് നാല് മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തളിപ്പറമ്പ് മൂത്തേടത്തെ സ്കൂൾ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കണ്ണൂർ എസ് എൻ പാർക്കിൽ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കൂത്തുപറമ്പിൽ വൃദ്ധജന സേവന കേന്ദ്രത്തിലും ഉദ്ഘാടനം നടന്നിരിക്കുകയാണ് പത്തരയ്ക്ക് കവിമണ്ഡലം ചെയർമാൻ രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വെതിരമന വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി കൈലാസ് പയ്യന്നൂർ മല്ലപ്പള്ളി ബാലകൃഷ്ണൻ കാറമേൽ ഡോക്ടർ കേശവൻ വെതിരമന കെ കെ എസ് നമ്പൂതിരി കെ എം ബി സി കെ ശിവജി പ്രിയ കല്യാശ്ശേരി പ്രശാന്ത് കണ്ണോം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്മൃതി മരങ്ങൾ നട്ടു മുപ്പത് വീട്ടുപരിസരങ്ങളിൽ പക്ഷികൾക്ക് കുടിനീർ പാത്രവും ഒരുക്കി ജീവിക്കാനായി സമരം നടത്തുന്ന കർഷകരെ ഭീകരന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മോദി ഗവൺമെന്റ് ഇതിലും വലിയ രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്യാനില്ലെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രാമന്തലി കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അടഞ്ഞുകിടന്ന സംസ്ഥാനത്തെ തിയേറ്ററുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി മലയാള സിനിമാ വ്യവസായം ഗംഭീരമാക്കാൻ ആദ്യം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം നടത്തിയത് തമിഴ്നടൻ വിജയുടെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം മാസ്റ്റർ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമെത്തുന്ന മലയാള സിനിമ ജയസൂര്യ നായകനാകുന്ന വെള്ളം മാസ്റ്ററിന് ലഭിച്ച വലിയ സ്വീകാര്യത മലയാള സിനിമയ്ക്കും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സിനിമാ ലോകം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് കായകൽപ പുരസ്കാരം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ കായകൽപ പുരസ്കാരത്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്നും അർഹത നേടി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മലിനമായ നദികൾക്ക് പൊതുജീവൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ ജില്ലയിൽ രണ്ടു നദികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടെയും സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ചെറുതാഴം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പരിയാരം പഞ്ചായത്തുകൾ സംയുക്തമായി യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് പ്രസ് പരിപാടി കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറ് കൊയോങ്കര പാടശേഖരങ്ങളിലെ കർഷക ദുരിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത മഴയിൽ കയറിയ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകാത്തത് മൂലം ഏക്കർ കണക്കിന് നെല്ലുകൾ വെള്ളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ വയറിംഗ് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മണ്ണിൽ ചോര നീരാക്കി പൊന്നുവിളയിച്ച് എടാട്ട് ചെറാട്ടെ ഒരുമ സ്വയം സഹായം സംഘം പ്രവർത്തകർ ഒരുമയുടെ കൃഷി പഴയകാല കാർഷിക സംസ്കാരം വീണ്ടെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പ്രേരണ കൂടിയാകുന്നു നമസ്കാരം